പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനായിരുന്നു അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അമേരിക്ക കൈയടക്കി വെച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിനെതിരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രാൻസിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ബോർബൺ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർക്കെതിരെയായിരുന്നു വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം മറക്കരുത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ടാവും മൂന്ന് ഫ്രാൻസിലെ മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അഭിപ്രായം രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാനതൊന്ന് ആദ്യമേ പറയാം ഫ്രഞ്ച് രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ഞാനാണ് രാഷ്ട്രമെന്നായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ പതിനാലാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഐ ആം ദ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് ആരോ ലൂയി പതിനാല് ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്വേച്ഛാധിപതിയായ ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആഫ്റ്റർ മീ ആഫ്റ്റർ മീ ദ ഡെലൂജ് ആഫ്റ്റർ മീ ദ ഡെലൂജ് എനിക്ക് ശേഷം എന്തായിരിക്കും പ്രളയമായിരിക്കും എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയമായിരിക്കും മറ്റൊരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന മേരി അൻഡോയിനറ്റ് മേരി അൻഡോയിനറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് If they cannot eat bread, if they cannot eat bread, let them eat cake, let them eat cake. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളുടെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ഭരണാധികാരികളുടെ അഭിപ്രായമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരി പറയുന്നത് ലൂയി പതിനാലാമൻ പറയണത് ഞാനാണ് രാഷ്ട്രം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് ശേഷം എന്തായിരിക്കും പ്രളയമായിരിക്കും മേരി അൻഡോയിനറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ലാത്ത പ്രജകളോട് പറയാണ് അവർക്ക് ബ്രെഡ് തിന്നാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയൂ കേക്ക് കഴിക്കാൻ പറയുന്നു അതായത് ജനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തെല്ലും പരിഗണിക്കാത്ത ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ച് ഫ്രാൻസിലെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് എന്തായിരിക്കും ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാർ അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു അവർ ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു അവർ രാജ്യാധികാരം ദൈവദത്തമാണെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പ്രധാന കാര്യം എന്താണ് ദേ വേർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ദേ വേർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് റൂളേഴ്സ് വേർ സ്കോൺഡേഴ്സ് rulers were scoundrels they believed they also believed divine right theory they also believed divine right theory endha divine right theory nu parnalu divine right theory nu parayal rajadhikaram devadattam aanu rajavin adhigaram kodutha aaraanu devam aanu adu kondu rajavine chodyam cheyan aarku maatre avagasham ullu devathine maatrame avagasham ullu janangalukku endinu avagasham illa rajavine chodyam cheyan avagasham illa rajavin rajavin aarodu maatram aanu uttaravaditham devathodu maatram aanu uttaravaditham ഈ തിയറി വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ദൈവദത്ത സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറി ഈ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കോ കാണിക്കൂല അവർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ തെല്ലും എന്ത് ചെയ്തില്ല പരിഗണിച്ചില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഓർത്തു വെക്കണം ദേ വർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് the rulers were scoundrels they believed divine right theory 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 then baaki parishodhika appo nammal parnadana france le rajakanmar autocratic rulers aayirunnu avaru scoundrels aayirunnu avaru divine right theory ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഈ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വേച്ഛാധിപതികളായ ദൂർത്തന്മാരായ രാജാധികാരം ദൈവദത്തമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരി
tenth of the population died of hunger and one tenth of indigestion and one tenth of indigestion and that was France il pathil ombad aalgalum pattini kadannaanu marichirunnathu ore aalo adu dahana kedu kondu ee ore abhiprayam ningalku France il avastha manasilayittu undavallo France il sadharana janangal pattiniyil aayirunnu avarku yathara avagasham undayirunnilla avaru daridriyam anubhavichirunnu ഭരണ വിഭ ഭരണവർഗമോ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ ആ പ്രയാസങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിനി പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് led to the french revolution french viplavathinte kaaranangal french viplavathinte french viplavathile kaaranangal parishodhikkum namukku ettom aadi parishodhikkandathu french society e kurichana french society e kurichana french society was divided into three french society was divided into three strata and they were known as estates they were known as estates first estate second estate and third estate first estate clergy first estate clergy the second estate nobility second estate nobility or nobles third estate third estate the middle class it include traders writers lawyers official teachers bankers farmers and craftsmen french society was divided into three strata called estates first estate clergy second estate nobles third estate it included traders writers lawyers officials teachers bankers farmers and craftsmen french samuhate moonai taram dirichirunnu ave vilichirunna peraan endu estate tugal endana estate tugal onnam estate il purohithanmarum rendam estate il prabukkanmarum മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പെടാത്ത ആളുകളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ മധ്യവർഗമുണ്ട് അധ്യാപകരുണ്ട് വക്കീലന്മാരുണ്ട് ടീച്ച് കർഷകരുണ്ട് കൈത്തൊഴിലാളികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഏതിലപ്പെട്ടിരുന്നത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിനെ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് കളക്റ്റഡ് ടാക്സ് കോൾഡ് ടിത്തെ ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ഹയർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് ദ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് കളക്റ്റഡ് ടാക്സസ് കോൾഡ് ടിത്തെ ഫ്രം ഫാമേഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ഹയർ കൺട്രോൾഡ് ഹയർ പൊസിഷൻ ആൻഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഓൾ ടാക്സസ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉയർന്ന പദവികളാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് നികുതി അടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിഭാഗം ഭൂമി ആരെ കയ്യിലായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് കയ്യിലായിരുന്നു അവർ എന്ത് അടക്കണ്ട നികുതി അടക്കണ്ട അതുകൂടാതെ തിതേ തിതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതി കർഷകരെ കയ്യിൽ ആര് പിരിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ ക്ലർജി പുരോഹിതന്മാർ പിരിച്ചിരുന്നു ഇനി പറയണോ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെന്ത് അടക്കണ്ട നികുതി അടക്കണ്ട പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതി തിതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നികുതി അവർ പിരിച്ചിരുന്നു ഇനി മറക്കുമോ രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റോ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആരോ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത് നോബിൾസ് ആണ് നോബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്കോ അവരെന്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവർ മിലിറ്ററി സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ കയ്യിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കർഷകരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു അവർ ലക്ഷോറിയസ് ആയിട്ട് ലൈഫാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അവരും ഒരു നികുതിയും അടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവർക്കുള്ള മെച്ചം എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് ഹെൽഡ് വാസ്റ്റ് ലാൻഡ് കളക്റ്റഡ് ടാക്സസ് ആൻഡ് ലെഡ് ലക്ഷോറിയസ് ലൈഫ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സസ് ആൻഡ് നോട്ട് പെയ്ഡ് വേജസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി ഉണ്ട് ആ ഭൂമിയിൽ കർഷകരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കും പ്രഭുക്കന്മാർ നികുതി അടക്കൂല കർഷകർ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല കർഷകർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കൂലിയും ആര് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പ്രഭുക്കന്മാർ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതായത് ഒന്നോ രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് നല്ല പരമ സുഖമായിരുന്നു ഇവിടെ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർ ലക്ഷോറിയസ് ലൈഫ് ആഡംബരമായ ജീവിതം നയിച്ചു ഇഷ്ടംപോലെ ഭൂമി കൈവശം വെച്ചു നല്ല ജോലികൾ ചെയ്തു 
ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രാജാവിന് നികുതി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നികുതി മുഴുവൻ കൊടുത്തിരുന്നത് ആരാണ് അത് കർഷകർ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം നമുക്ക് പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മില് ടൈലേറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് നോ റോൾ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മിൽ ടൈലേറ്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് നോ റോൾ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പെയ്ഡ് ടാക്സസ് ടു ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരാണ് എല്ലാ നികുതിയും അടച്ചിരുന്നത് അവർ പുരോഹിതന്മാർക്ക് നികുതി കൊടുത്തു ഗവൺമെന്റിന് നികുതി കൊടുത്തു പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് നികുതി കൊടുത്തു സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ പദവി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഈക്വാലിറ്റീസ് ഫ്രാൻസിന് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിക്കോ നയിക്കൂലേ നമ്മൾ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് എല്ലാവിധ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് യാതൊരുവിധ അവകാശവും ഇല്ല ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിൽ നികുതി അടക്കണ്ട മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് നികുതി അടക്കണം ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് കാര്യം എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭൂമി കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും ഈ സോഷ്യൽ ഇൻഈക്വാലിറ്റീസ് സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങൾ ഫ്രാൻസിന് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു അപ്പം ഇത് മറക്കരുത് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിനെ എത്ര തിരിച്ചിരുന്നത് മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് അവർ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണെന്ത് എസ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെ ആയിരുന്ന എസ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഇനി മറക്കൂലല്ലോ മറക്കോ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ സ്വാധീനിച്ച ചിന്തകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അമേരിക്കൻ വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ചിന്തകരുടെ സ്വാധീനം ചിന്തകരുമായിട്ട് ആശയങ്ങളും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചിന്തകന്മാരെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചിന്തകന്മാർ റോസോ മൊണ്ടസ്ക്യു ആൻഡ് വോൾട്ടയർ റോസോ മൊണ്ടസ്ക്യു ആൻഡ് വോൾട്ടയർ റോസോ മൊണ്ടസ്ക്യു ആൻഡ് വോൾട്ടയർ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വോൾട്ടയർ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ സ്വാധീനിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ വോൾട്ടയർ ഇദ്ദേഹം പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ വല്ലാതെ പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് പുരോഹിതന്മാരുടെ ചൂഷണത്തെ പരിഹസിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് വോൾട്ടയർ അതുപോലെ തന്നെ യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മാനവികത യുക്തി ചിന്ത സമത്വം മാനവികത എന്നീ ആശയങ്ങൾ ആര് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടയർ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു വോൾട്ടയർ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം റെഡിക്കോൾഡ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്ലർജി ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടഡ് റാഷണൽ തിങ്കിങ് ഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം രണ്ടാമത് ചിന്തകൻ ആരാണ് റൂസോ രണ്ടാം ചിന്തകൻ ആരാണ് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമായിരുന്നു എന്ത് മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വേർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻ മാൻ ഈസ് ബോൺ ഫ്രീ ബട്ട് എവരി വേർ ഹീസ് ഇൻ ചെയിൻ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ സോവറിൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് എന്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അവൻ എന്തിലാണ് ചങ്ങലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെ ജനങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തിന് പ്രാധാന്യം കുറച്ച് ചിന്തകരായിരുന്നു ആര് റൂസോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തകനാണ് ആര് റൂസോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു ഏതൊക്കെ എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വതന്ത്രരായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനിക്കുന്നത് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അവൻ എന്തിലാണ് ചങ്ങലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ആർ സോവറിൻ ജനങ്ങളാണ് പരമാധികാരികൾ എന്ന് ആര് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു റൂസോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നാമത് ചിന്തകനാണ് ആര് മൊണ്ടസ്ക്യു മൂന്നാം ചിന്തകൻ ആരാണ് മൊണ്ടസ്ക്യു എൻകറേജ്ഡ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് റിപ്പബ്ലിക് സജസ്റ്റഡ് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം ജനാധിപത്യം റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ ആശയങ്ങൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന ആശയം അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം എന്ന ആശയം ആരതാണ് മൊണ്ടസ്ക്യുവിൻ്റെ ഈ ചിന്തകന്മാരുടെ ആശയം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിന് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിയോക്രാറ്റുകളുടെയും ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിന് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയി
they stood only for clergy and lords frequent war drought and crop failure brought france into bankruptcy endha irun france la avasamlu munne parna thanne endana louis rajakanmar swachadhipadigal ayirunu avaru doortanmar ayirunu avaru aarbhada nadan jeevidana nayichirunnathu thodarchaya yuddhangalum varal thodarchaya yuddhangalum krishi nashavum france ne kanatha sambathika pradisandhilekku nayichu enna ee sambathika pradisandhi onnum pariharikkalla oru vali maaru kandilla രാജാക്കന്മാർ കണ്ടില്ല അവർ ജനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നികുതി പിരിക്കാമെന്ന ആശയത്തിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് രാജാക്കന്മാർ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു തുടർച്ചയായി യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു സ്വാഭാവികം കനത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാവും ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയോട് കൃഷിനാശം കൂടി ആയാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങും നീങ്ങൂലേ നീങ്ങും കനത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ജനങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നികുതി പിരിക്കാം എന്ന ഐഡിയയാണ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് ഫ്രാൻസിന് എന്തിലേക്ക് നയിച്ചത് പെട്ടെന്നുള്ള വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണം ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോസ് ഓർ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ എന്താ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സമൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ the french parliament to levy new taxes upon commoners the french parliament had three estate traditionally each estate had one vote as a result the nobility and the clergy could always overrule the third estate the commoners demanded individual vote for each members of the parliament but others rejected so the third estate declared themselves as the national assembly of france and assembled in the nearby tennis court and swore not to leave until they had if they had framed a constitution of france on the other side louis 16th summoned the state general the french parliament to levy new taxes upon commoners the french parliament had three estate the french parliament had three estate traditionally each estate had one vote as a result the nobility and the clergy could always overrule the third estate the commoners demanded individual vote for each members of the parliament but others rejected so the third estate declared themselves as the national assembly of france and assembled and assembled in the nearby tennis court and swore not to leave until they had framed a constitution constitution of france നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഫ്രാൻസിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിൽ കനത്ത അസമത്വങ്ങളാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് സാമ്പത്തികമായ നല്ല പ്രതിസന്ധി ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് കടന്നു പോയിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ ഈ സമയത്ത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധി സഭയായിരുന്ന ജനപ്രതിനിധി സഭയായിരുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചു ഫ്രഞ്ച് രാജാവായിരുന്ന ലൂയി പതിനാറാമൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തിനാ ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാനാണോ അല്ല പുതിയ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ആര് തീരുമാനിച്ചത് രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിനും മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് എന്തുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ആരാണ് പുരോഹിതന്മാരാണ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് ആരാണ് പ്രഭുക്കന്മാരാണ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ആരാണ് കോമേഴ്സ് സാധാ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് അപ്പോൾ ആകെ എത്ര വോട്ട് ഉണ്ടാവും ആകെ മൂന്ന് വോട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പുരോഹിതന്മാരെ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഒരു വോട്ട് കോമേഴ്സിന് ഒരു വോട്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഒന്നും രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും കോമേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം അവിടെ പരിഗണിക്കോ ഇല്ല പരന്തെ ഈ വോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടും ഈ സമയത്ത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ രാജാവ് പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ സമയത്ത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറഞ്ഞു ആ പഴയ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യൂല പറ്റൂല ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറ്റൂല പകരം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ഒരു വോട്ട് കിട്ടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് വോട്ടാണ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റിന് മുന്നൂറ്റി എട്ട് വോട്ടും അപ്പോൾ ആ കൂട
ഒരു പ്രതിനിധിക്ക് ഒരു അംഗത്തിന് ഒരു വോട്ട് എന്ന രീതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റിൽ ആർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം വരും മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിന് ഭൂരിപക്ഷം വരും അപ്പൊ ആര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുള്ളൂ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ പാർലമെന്റിൽ നടക്കുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒന്നോ രണ്ടോ എസ്റ്റേറ്റുകാർ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ എതിർത്തു തുടർന്ന് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടി എന്നിട്ട് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കണം ഞങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ അസംബ്ലി എന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരൊരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യൂല പിരിഞ്ഞു പോവൂല ഏത് വരെ ഫ്രാൻസിനൊരു പുതിയ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവൂല ഈ സംഭവം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓർത്ത് എന്താ ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ടെന്നീസ് കോർട്ടിൽ സമ്മേളിച്ചു ടെന്നീസ് കോർട്ട് സമ്മേളിച്ച് അവർ എന്താ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിനൊരു പുതിയ ഭരണഘടന വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോവൂല ഇതറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ഓത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് ശേഷം എന്തെല്ലാം സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഓക്കെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർ സ്വേച്ഛാധിപതികളായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ സ്കോണ്ടേഴ്സ് ദൂർത്തന്മാരായിരുന്നു അവർ ഡിവൈൻ റൈറ്റ് തിയറിൽ വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു ഇവർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് നോ ക്ലർജീസ് പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു രണ്ടാം എസ്റ്റേറ്റിൽ നോബിൾസ് പ്രഭുക്കന്മാരായിരുന്നു മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ കോമേഴ്സ് സാധാരണക്കാരായ എല്ലാവരും അധ്യാപകരും വക്കീലന്മാരും ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ബാങ്കേഴ്സും കൃഷിക്കാരും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും എസ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ധാരാളം ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന ജോലികൾ അവർക്കാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് അവർക്ക് നികുതി അടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നില്ല അവരാരെ കയ്യിൽ നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റുകാരെ കയ്യിൽ നിന്ന് നികുതി പിരിച്ചിരുന്നു ഈ സാമൂഹിക അസമത്വം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ച മൂന്ന് ചിന്തകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെ റോസോ മൊണ്ടസ്ക്യു വോൾട്ടയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണം അവരുടെ ധൂർത്ത് യുദ്ധങ്ങൾ കൃഷിനാശം ഇതെല്ലാം കൂടി ഫ്രാൻസിനെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും നയിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിൽ എന്തിലേക്ക് നയിച്ചത് വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത